আমরা কিভাবে চিন্তা করছি তার অনেক অংশই আউটকাম হিসেবে আমরা দেখি আমাদের কাজে আমি যদি একটা ছোটো উদাহরণ দিই যে ধরা যাক আমি কিভাবে চিন্তা করছি বা আপনি কিভাবে চিন্তা করছেন তার একটা ভালো রিফ্লেকশন আসে সোশ্যাল মিডিয়াতে আমরা যখন লিখছি বা আমরা বেশ কিছু জায়গায় কমেন্ট করছি বা আমরা বিভিন্ন নিউজ পোর্টালে আমরা কমেন্ট করছি সেখানে কিন্তু আমরা বুঝতে পারি যে আমাদের থট প্রসেস বা আমাদের মাথায় এখন কি হচ্ছে বা মাথায় কি চলছে এই মুহুর্তে আমাদের মাথায় কি চলছে এটা একটা ভালো ইন্ডিকেশন হচ্ছে কি সোশ্যাল মিডিয়া বাট এর পাশাপাশি আমি এভাবে চিন্তা করি যে আমি যখন গাড়ি চালাই ঢাকায় তখন ধরা যাক যারা আমরা গাড়ি চালাই তারা কিন্তু তারা কিন্তু আমাদের আশেপাশে অন্য ড্রাইভাররা কিভাবে গাড়ি চালাচ্ছেন তার আউটকাম থেকে বুঝতে পারি তার মাথায় কি চলছে বা তার মাথায় কি ঘটছে আমরা ধরা ধরা যাক আমি একটা গাড়ি আমি যখন গাড়ি চালাচ্ছি তখন আশেপাশে অন্যান্য ড্রাইভাররা কোয়াপারেটিভ নাকি তারা নিজে নিজেদেরকেই আসলে প্রেফারেন্স দিচ্ছে সেটা বোঝা যায় এবং আমরা দেখছি যে একজন মানুষ যখন গাড়ি চালান তখন গাড়ির চালানোর স্টাইলে বোঝা যায় যে তার মাথায় কি ঘটছে হয়তো আজকে ইস এ রাফ ডে বা তার আজকে দিনটা খারাপ যাচ্ছে তার মানে সে সে তার ড্রাইভিং স্কিল দেখলে বোঝা যায় যে ইজি ইন দ্য গুড শেপ অর ব্যাড শেপ মানে তার মানসিক অবস্থা বোঝা যায় তার ড্রাইভিং যে কোনো একটা মানুষের ড্রাইভিং দেখলে একটু দূর থেকে ড্রাইভিংটা দেখলে বোঝা যায় যে তার মানসিক তার মেন্টাল কি স্টেট তো এভাবে ব্যাপারটা আসলে এখানে দাঁড়ায় যে আমরা কি ঠিক মতো চিন্তা করতে পারছি কি না কারণ দিন শেষে আমরা যা কাজ করছি সেটা আমাদের থট প্রসেসের আউটকাম এখন আমরা যেভাবে চিন্তাভাবনা করি সেই চিন্তাভাবনাগুলো স্লপি কি না বা চিন্তাভাবনাগুলো ঠিক মতো আমরা মনে করছি যে আমরা ঠিক মতো কাজ করছি আসলে কি ঠিক মতো চিন্তা করতে পারছি বা আমরা ঠিক মতো কাজ করতে পারছি সেই জন্যই আজকে আমরা একটু নিয়ে এলাম যে আমাদের থট প্রসেস বা আমাদের চিন্তা করাকে কিভাবে ঠিক করা যায় কারণ আমার যদি থট প্রসেস যদি ঠিক মতো না কাজ করে তাহলে আমাদের যে আউটকাম বা আমাদের যে কাজের যে আউটকাম সেটা আসলে ঠিক মতো আসবে না তো সেখানে আজকে যদি আমি কয়েকটা কথা বলি জাস্ট কয়েকটা কোটেশন তাহলে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে যে হাউ টু থিঙ্ক বা আমরা আসলে কিভাবে চিন্তা করা উচিত এখানে প্রথম যে উক্তিটা আমি বলবো সেটা হচ্ছে যে রাইটিং ইজ নেচার্স ওয়ে অফ লেটিং ইউ নো হাউ স্লপি ইয়োর থিঙ্কিং ইজ তার মানে হচ্ছে কি লেখা মানে আমরা যদি ঠিক মতো লিখতে পারি অথবা ঠিক মতো যদি না লিখতে পারি তার মানে হচ্ছে বুঝাচ্ছে যে লেখাটা হচ্ছে কি আমাদের থিঙ্কিং প্রসেসের আউট একটা আউটকাম সেখানেই ওরা বলছে যে রাইটিং ইজ নেচার্স ওয়ে অফ লেটিং ইউ নো হাউ স্লপি ইয়োর থিঙ্কিং ইজ মানে আমরা কিভাবে চিন্তা করছি সেটার আউটকামটা লেখাতেই বের হচ্ছে এবং আমাদের লেখাটা যদি ঠিক মতো আমি লিখতে না পারি তার মানে হচ্ছে কি আমার চিন্তাভাবনা ঠিক নাই মানে আমাদের ঠিক মতো চিন্তা করতে আমাদের লেখাটা পারতে হবে সো রাইটিং ইজ ন্যাচারস ওয়ে অফ লেটিং ইউ নো হাউ স্লপি ইয়োর থিঙ্কিং ইজ সো এরপরে আর একটা যদি বলি যে টু থিঙ্ক ইউ হ্যাভ টু রাইট অ্যান্ড ইট ইজ ট্রু যে আমি প্রচুর লিখি আমি হয়তো বা পাবলিশ করেছি ছয়টা বই কিন্তু আমি লিখেছি হয়তো বা বিশটা বই বা চব্বিশটা বই কারণ আমার আমার কাছে প্রচুর বই আমার হার্ড ড্রাইভে পড়ে আছে এডিটিংয়ের জন্য আসলে আমি লিখছি না বা এডিটিং করার যে একটা কমপ্লেক্স কাজ বাট যেটা বলছি যে টু থিঙ্ক ইউ হ্যাভ টু রাইট মানে আপনি যদি আসলেই চিন্তা করতে চান দেন ইউ হ্যাভ টু রাইট অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু রাইট ওয়েল আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে আরেকটা কোটেশন এখানে আসছে যে ইফ ইউ আর থিঙ্কিং উইদাউট রাইটিং আমি আবার বলছি ইফ ইউ আর থিঙ্কিং উইদাউট রাইটিং ইউ আর অনলি ইউ অনলি থিঙ্ক ইউ আর থিঙ্কিং আমি আবার বলি ইফ ইউ আর থিঙ্কিং উইদাউট রাইটিং ইউ অনলি থিঙ্ক ইউ আর থিঙ্কিং মানে আমরা যদি কোনো কিছু চিন্তা করি না লিখে আমরা যদি কোনো কিছু চিন্তা করি না লিখে তাহলে আমরা আসলে ভাবছি বা আমরা চিন্তা করছি যে আমি চিন্তা করছি তার মানে হচ্ছে কি আমি চিন্তা করছি যে আমি চিন্তা করছি দিস ইজ নট এ গুড সাইন 
So if you are thinking without writing, you only think you are thinking. মানে আমি যদি লেখা ছাড়া চিন্তা করি তাহলে আমরা শুধু মনেই করছি বা আমরা ধারণা করছি বা আমরা চিন্তা করছি যে আমি চিন্তা করছি সো দিস ইজ নট এ গুড সাইন সো এইখানে আমি যেহেতু প্রচুর বই পড়ি মানে আমার একটা নেশা হচ্ছে বই পড়া কারণ একটা মানুষ যখন তার লাইফ টাইমে ধরা যাক এই বইটা টিম ফেরিস এই বইটা আমি যদি এভাবে বলি যে টিম ফেরিস এই বইটা এটা একটা চমৎকার বই এটা টিম ফেরিস আসলে কম্পাইল করেছেন মানে এই বইটা একটা কাইন্ড অফ কম্পাইলেশন এবং বইটা দেখলেই আপনি বুঝতে পারবেন যে এটা কত বড় বই এবং হাউ লং ইট টুক টু অ্যাকচুয়ালি রাইট দিস কাইন্ড অফ বুক সো টুস অফ টাইটান্স মানে ব্যাপারটা হচ্ছে যে স্বর্গের মানে এটা হচ্ছে কি হিউম্যানদের টুলস না মানে আমি যে এটা একটা কাইন্ড অফ লাইক একটা আরও উচ্চ লেভেলের জিনিস যে আমরা যদি উপরের লেভেলে পৌঁছাতে চাই তাহলে এই ধরনের টুল সো এখানে আমি অনেক কিছু পড়ছিলাম তার মধ্যে একটা জিনিস আমি আপনাকে দেখানো উচিত যে এটা হচ্ছে প্রথমটাই প্রথমটাই আমরা এখানে দেখছি যে প্রথমটাতে কী লেখা আছে সো আমরা আসলে বলছি যে উইনি ক্যান রাইট ওয়েল ইউ ক্যান থিঙ্ক ওয়েল বা আমরা এখানে যদি বলি যে ওয়েন ইউ ক্যান রাইট ওয়েল ইউ ক্যান থিঙ্ক ওয়েল ওয়েন ইউ ক্যান রাইট ওয়েল ইউ ক্যান থিঙ্ক ওয়েল তার মানে আমরা যে ঠিক মতো চিন্তা করতে পারছি কি না সেটার একটা বড় বেজ লাইন হচ্ছে কি লিখতে পারাটা এই জন্য আমি সবসময় বলি যে আপনার যখন সোশ্যাল মিডিয়াতে কোনো কিছু লিখছেন বা আপনার একটা কোনো কিছু লিখছেন ওই লেখার মাধ্যমে কিন্তু আপনার থট প্রসেসটা স্ট্রাকচার্ড হচ্ছে কারণ আমি নিজেও প্রচুর টুল ব্যবহার করি এই থট প্রসেসটাকে ঠিক করার জন্য কারণ আমারও চিন্তা ভাবনা প্রচুর স্লপি থাকে আমার শুরুর ইনিশিয়াল যে রাইটিংগুলো দ্যাট বিকাম স্লপি বিকজ আই ওয়াজ নট থিঙ্কিং রাইট সো এই যে স্লপিনেস এই স্লপিনেস থেকে বের হওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে কি আমাকে লিখতে পারা আর আমি সবসময় আমি কাগজ কলমে লিখি আমি কখনোই কম্পিউটারে লিখি না আমি কাগজ কলম মানে বিশেষ করে পেন্সিল মাই টুল ইজ এ হোয়াইট শিট অফ পেপার অ্যান্ড এ পেন্সিল অ্যান্ড উই ডু অল দ্য মাইন্ড ম্যাপিং মানে মাইন্ড ম্যাপিং হচ্ছে কি আমার মাথার থট প্রসেস বা আমার মাথাটাকে ম্যাপ করলাম আমার মাথার থট প্রসেসকে ম্যাপ করলাম কাগজে বিকজ আমরা যখন এই থট প্রসেসটাকে কাগজে প্লট করছি দেন আই নো হাউ স্লপি is my thinking or how sloppy the thinking is so ei khane ashle mind mapping mar mind ta ke kagoje map korte parle tokhon amra bujhte pare je amar chintay kothay somoshsha ache so oi jaga ta te amra thik korar chesta kori to shekhane amra shobshomoy bolbo je amra chinta korte chaile obosshoi amra kagoje chinta korbo ebong amra jodi shete likhi tale ei চিন্তার স্ট্রাকচারনেসটা আরও ভালোভাবে আসে সো আমি ধারণা করছি যে আমরা এখন থেকে যে কোনো জিনিস চিন্তা করে যখন বের করব সেটাকে আমি আমরা কাগজে ফেলব এবং কাগজে মনে হচ্ছে কি আমি হয়তো বা ড্রয়িং করব হয়তো বা আমরা লিখব সো আমরা আজকে থেকে বা আমরা যেভাবেই কাজ করি না কেন কাজ করার সাথে আমরা এটা লেখার চেষ্টা করব হয়তো বা সেটা লিস্ট হতে পারে হয়তো বা একটা মাইন্ড ম্যাপিং টুল হতে পারে বাট সরাসরি আমরা ডিভাইসে যাব না বিকজ ডিভাইস ইজ এ ডিস্ট্রাক ডিভাইস ইজ এ ডিস্ট্রাকশন সো আমরা ডিভাইসে গেলে আমরা উই উই বিকাম ডিস্ট্রাক্টেড সো উই উইল ইউজ এ পেন্সিল অ্যান্ড এ পেপার অ্যান্ড দেন উই আর গুড টু গো আজকে এ পর্যন্তই থাকছেন তো সামনে